जयती भाग्य जन्म नहीं जन्मे पर जयती और मा के देख मायर स्नेह दिए लालन पालन कर आज हमें हाथी तुले दी चाहिए मालिक आपने की बोल आर मालिक नय हसान भाई बोल बंधु बोल बेई बोल ये तो स्वप्न बैरे हसान जयतर मा मारा जावार मन अवस्था जामी ना थे सहय सम्पत्ति व्यवसा वाणिज्य सब शेष हो जित ये तो सब कर्मचार ही दायित्व जार नून खाए भलोम देखो ना सबा जदि तई देखत हसान तेब खाल नेब हराम दो कथार जन्म हतना आर सद भाई आसफर कथाई धर और अवस्था देखे करुणा ओके कारबारे सामिल कर तुम जदि ओके हाथे नाते धरिए ना दीते जालियाती सब कैड़े पथे फकर बनिए दी तो। भाभी बड़ भाग्यवान तसान मत मानुष के पास पे पर यह सब तो जयतर ही चाह जयती जीवन साथी एम क्यों हक जार हाथ सब दिए निश्चिंत हो जाए आर विश्वास अपनार और हासान ऐले विजय छाड़ा से तो आर क्यों होते क्योंकि भाई साहेब जयतीमा बड़ हूँ विजय बड़ हूँ समय तो चले जा मन तो आज कदम अस्थिर हो खबर पे आसाफ जेल थे छाड़ा पे कौन की बस क्यों बोलते तब कि जयती नाम लिखे दिए सबकि हिसाब भाभी सहेब नाम दिए दी हाँ भाभी आर जो कि जाए जयती के रक्षा कर दायित्व अपनारा छाड़ा क्या अवश्य हमार जयती के पचंद ना कि सबकिमयी जयतीमा के रक्षा करब तर विषय सम्पत्ति एतटुकु लोकसान होते देवना
তুমি কথা বলো না মালিককে ফেলে আমি কোথাও যাব না তুমি যাও আমি ওদের টার্গেট নই ওদের টার্গেট মালিক আর জয়তী নামো জলদি নেমে পালাও কিন্তু তোমাকে ফেলে আহা ভুলে যেও না আমি কথা দিয়েছি জীবনের বিনিময়ে হলেও জয়তী মাকে বাঁচাবো তুমিও কথা দিয়েছ তোমার প্রতি আমার শেষ মিনতি শেষ নির্দেশ সবকিছু দিয়ে হলেও জয় থেকে তুমি ভাই ভাই বন্ধু ভাই ভাই বন্ধু
সারা বাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি কোথায় বিজয় নেই এরা বলছে বিজয়কে এরা দেখেই নি ও কোনোভাবে বাসায় পৌঁছে যায়নি তো আমি বাসায় ফিরতে চাই
জানি বেটা জানি কিন্তু বেটা আগুনের সঙ্গে আগুন লাগালে শুধু আগুনই বাড়ে কোনো কিছুতে সাহস করে যে হাত দিয়েছে সে একটা আগুন যে বুদ্ধিমান সে আগুন না বাড়িয়ে আগুন পকেটে রাখে হ্যাঁ পকেটে হ্যাঁ এইভাবে শেষকালে যখন যেখানে প্রয়োজন শুধু ঠুকে দিলেই জ্বলে উঠবে
ওখানে দাঁড়াও আর এক পাও এক হবে না আরে না 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 আমি ঝগড়া বিবাদ করতে আসি নাই দোস্তি করতে আসছি এই যে তুমি সালামত নগরের সাইন বুড়ো খেয়ে ফেলাইছ আমি কিছু মনে করি নাই আমার বাস আমারই ফেরত পাঠিস আমি কিছু মনে করছি করি নাই তুমি দিস আমি অসম্মান করি কেমনি কো হ্যাঁ আমি কদরের কদর বুঝি এই যে নরম গরম মাইয়াডা আমি ওর কদর বুঝি না মনে করছো হ্যাঁ আরে এই দেশ বলে কিছু হইলো না তুমি প্রথম কইলা বড় ভালো লাগলো আরেকবার কগড়া করতে যদি না এসে থাকো তাহলে কি উদ্দেশ্যে এখানে এসে তো তোমার উদ্দেশ্যে তুমি বাহাদুর তুমি বস্তির মধ্যে পড়ে থাকবা কেন আমি চাই তুমি বড় বড় কাম করো আমার কাম কাম যেমন কামাই তেমন লাখ 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 টাকার হিসাব পরে হবে আমি চাই এই বস্তির যা ক্ষতি হয়েছে তার জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা আজই পাঠিয়ে দেবে তারপর অন্য কথা আরে দেব দেব কোন চিন্তা নাই আজকার মধ্যেই সব সব পেয়ে যাবে একজন দিন রাত মাথার গাম পায়ে ফেলে টাকা দিচ্ছে আর উনি বছর বছর ফেল করছে লজ্জা করে নাই মুখ দেখাতে কি হয়েছে মা এই যে তোর গুলোধর ভাই এবারও ফেল করেছে আরে তাতে কি হয়েছে আবার পরীক্ষা দেবে মন ছোট করিস না বাবু আরে আমি আছি না শোন মানুষ ফেল করতে করতে পাশ করে এই দেখো আবার কান্না কাটি আর কত টাকা ওর জন্য নষ্ট করবি বলতো দেখি কত কষ্ট করে তুই টাকা উপার্জন করিস আরে কষ্ট কোথায় প্রথম প্রথম তো অন্যের ট্যাক্সে চালাতাম এখন তো ট্যাক্সে আমার নিজে তাও একটা নয় তিনটা একটা নিজে চালায় দুটো অন্য ড্রাইভার আর চালায় আরে টাকা তো আসছে বাবু ছাড়ে টাকা খাবে কে খাবে কে মানে তোর বিয়ে দেবো না বউ আনবো না ঘরে সর্বনাশ পরের মেয়ে ঘরে এনে ঘরে বারোটা বাজাতে চাও ওসব আমি কিচ্ছু শুনছি না আমি এ বছরই তোর বউ ঘরে আনবো চাচি কিরে বিজলি তুমি আমার রান্না খুব পছন্দ করো তো তাই হ্যাঁ মা খাও বিজলির গরম গরম রান্না খেয়ে তোমার গরম মাথাটাকে একটু ঠান্ডা করো কোথায় যাস আমি একটু ঠান্ডা পানি দিয়ে গাড়ির গরম মাথাটাকে ঠান্ডা করি আর কতকাল বাপের বাড়ি থেকে রান্না করে এনে আমাকে খাওয়াবি এবার তোকে আনার ব্যবস্থা করছি নিজের ঘরে এসে নিজের সংসার সামলা যত খুশি রান্না কর আর আমাকে খাওয়া কখন কোথায় যায় কোথায় থাকি বাইরে বাইরে খাবার অভ্যাস আমাদের জন্য ভালো বিয়ের পরেও কি বাইরে খাবি মায়ের কথা শুনে দেখছি তোরও মাথা খারাপ হয়ে গেছে আমি যে রোজই শুনি রোজ সর্বনাশ তাহলে তো এবার বিয়েটা করেই ফেলতে হয় সত্যি কি আর করা যাবে মাও যখন চায় আর তুইও যখন চাস পাগলি এতটুকু বুঝিস না পরের মেয়ে ঘরে এলে হম তোকে তো বাড়িতে ঢুকতে দেবে না তাছাড়া বাবু রয়েছে সব কাজের আগের কাজ 
बाबू के वकील बनानो मौका जिंदगी हटात हटात कर बुद्धिमान जरा खप कर पकेटे भूरा फल टाइम फसका गेले मारा सारा विपद हम तो विपद आई तो कड़ा कड़ा दस हजार टाक कम शेष हईले दस हजार शुद्ध सवधने पुलिस नजर बाचाइया ठीक मत पोछइया देवा राजी जी खप कर धर धर एटा दातर संगे चलना था स्वीकार कर जिज्ञेस करो मा 
কেন পুলিশ ওকে তারা করেছিল পুলিশ জিজ্ঞেস করো ওর হাতে কার বিপকে ছিল কি ছিল সে বিপকে তোকে নিয়ে আমি স্বপ্ন দেখি বাবু তুই একদিন বড় হবি মানুষ হবি আরে আমার কথা নাই বা ভাবলি এই তুই কি মায়ের কথাও কি তোর মনে পড়ে না আরে আজ যদি পুলিশ তোকে ধরতে পারতো তাহলে কম পক্ষে চোদ্দ বছরের জেল হতো मारामारी कर मेहनत कर रोजगार करी निजे हराम कमाई खाई तुम्हें खवाल और जा दरकार दीची मा जत कष्ट हो
विदेश फिर छोट बेला भय पाटार मध्य मायर मन छाड़ा पेलें कि जीवन किंबा इज्जत दाम आनी टे निर्णय करते खेत मत हाजिर चापा दिए चले जाब लक्षी तो देखे जा सारा दिन शुद्ध पैसेंजारे पा आ, 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 
আমি তো রোজ সকালে তোর মুখ দেখে বেরোতে চাই এবার আসি যা স্ট্যান্ডে থাকিস আমি নাস্তা নিয়ে আইতাছি পাগলামি করিস না তো প্যাসেঞ্জার পেলে কোন দিকে চলে যাব তার ঠিক আছে তুমি সব সময় সুরটা গুনগুন করো ভারী মিষ্টি সুর গানটা গাও না কেন একদম মন খুলা গানটা গায়ে ফেলা না গাইতে তো চাই রে কিন্তু মনে করতে পারি না কোথা থেকে সুরটা যেন ভেসে আসে কিন্তু এই গানের কথা যে কি কবে শুনেছি কোথায় শুনেছি কে যে গিয়েছিল কিছু মনে করতে পারি না चेनाब আপনি তো কিছুই চেনেন না কিন্তু আপনাকে তো অনেকেই চেনে বিশেষ করে কাল যারা চিনেছিল তারা তো আজও চেনার চেষ্টা করতে পারে একা একা বেরিয়ে এসেছেন কার ভরসা মারামারি করার জন্য যাকে লোকে বিজুগুন্ডা বলেও ডাকে তার ভরসা একটা গুন্ডার উপর ভরসা রাখা কি ঠিক ঠিক কারণ গুন্ডাটা প্রথমে জানিয়ে দিয়েছিল সে শত্রু নয় চলুন আসুন চলুন ইয়ে ঘন্টা হিসাবে যাবেন না মাইল হিসাবে আমি তো হিসাব বুঝি না যে হিসাবে হলে আমি ঠকবো না সে হিসাবে হলেই চলবে কতবার কত প্যাসেঞ্জার নিয়ে এলাম এসব বাংলোতে খুব সুন্দর একটু ঘুরে দেখা যায় না বলে দেখতে পারি ওনারা যদি বিরক্ত না হন তবে থাকতে হয় চলুন যারা আছে 
प्रेम करते अने के चल ढुकते चेनार प्रश्न उठे ना तो छोट बेला बहरे गरीब मानस दे नाना रकम स्वप्न था मन करतम आगे जन्मे जीवन कि मरे गाश नहीं टाना टाने जी किसब बजे कथा बोलें 
সাপটা ওরকম ফনা তুলেছিল বলে আমি প্রশ্নটা করলাম শুনেছি বাস্তব সাপ নাকি মালিককে কামড়ায় না শুধু ভয় দেখায় বাস্তব সাপ মানে যে সাপ কারো বসত বাড়িতে থাকে সত্যি না হোক ভাবতে কি কম আনন্দ যে এই বাংলো বাড়িটা আমার এ বিজু ড্রাইভার এরকম একটা বাড়ির মালিক গরিবের স্বপ্ন বুঝলেন না ম্যাডাম চলুন ভাগ্যের ব্যাপার এই দেখুন না মাইল হিসাবে ধরি কিংবা ঘন্টা হিসেবে ধরি হাজার দেরেক উঠে গেছে আমার কাছে তো টাকা নেই তাই টাকা নেই বলে আংটি আপনার বাসাতেই তো যাচ্ছি বাসা থেকে দিয়ে দেবেন আজ আমি যা পেয়েছি তা যেমন শুধুই আমার তেমনি যা দিতে চাই তাও যেন শুধু আমারই হয় মানে জানাব পাওয়ার মধ্যে যেমন আনন্দ আছে দেবার মধ্যেও তেমনি আনন্দ আছে আজ সারাদিন ঘুরে যে আনন্দ আমি পেয়েছি তার ভাগ আমি কাউকে দেব না তেমনি তার বিনিময় দেবার আনন্দ আমি একাই পেতে চাই আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না সবকিছু বুঝতে নেই নিন ধরুন मात्र हजार दे आज पर ऋणी छोड़ आज थे ना আপনি আমার কাছে ঋণী রইলেন যতদিন শোধ না হয় রোজ আপনার গাড়িতে আমি ঘুরব এবার চলুন ওদিকে মা হয়তো আবার চিন্তা করছেন জি বেগম সাহেবা আপনাদের চিন্তা ভাবনা কিছু আছে মেয়েটা সকালে বেরিয়েছে রাত হয়ে গেল এখনো ফিরল না জি আমিও সেই কথাই ভাবছিলাম ভাবছিলেন ভেবে কি করেছেন বাচ্চা মেয়ে নই যে একা কোথাও গেলে হারিয়ে যাব হারিয়ে যাবার কথা নয় জয়তী বিপদ তো হতে পারে মা এই শহরের সব মেয়েরাই কি বিপদের ভয় ঘরে বসে থাকে নাকি বডিগার্ড নিয়ে চলাফেরা করে সব মেয়ার তুমি এক নও জয়তী তুমি বাংলাদেশে পা দেবার সাথে সাথে বিপদে পড়েছিলে মনে আছে ওরকম হঠাৎ বিপদ তো যে কারোরই হতে পারে আর আমার যদি সত্যি সত্যি বিপদের কোনো বিশেষ কারণ থেকেই থাকে 
তাহলে তো আমি ঠিকই করেছি বিপদে যার উপর ভরসা করা যায় আমি তার সঙ্গেই ছিলাম জয়তী একদিন একটা ভালো কাজ করে বসলে গুন্ডা বদমাস তার চরিত্র বদলে যায় না কে বলল তোমাকে কয়েকটা গুন্ডা বদমাস পুলিশের তারা খেয়ে ওই ছেলেটি একদিন জানালা টপকে এই ঘরে ঢুকে পড়েছিল পুলিশ নিশ্চয়ই কোন ভালো মানুষকে তাড়িয়ে বেড়ায় না মা পুলিশ যাকে তারা করে বেড়ায় সে বুক ফুলিয়ে সারা শহরে ট্যাক্সি চালাতে পারে না পুলিশেরও তো ভুল হতে পারে জয়তি তুমি একটা ট্যাক্সি ড্রাইভারের পক্ষ নিয়ে মায়ের সঙ্গে তর্ক করছো না মা একটা ভালো মানুষের কথা তোমাকে যুক্তি দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করছি ভালো মানুষ কি খারাপ মানুষ তা চেনা এত সহজ নয় জয়তি চিনে চাইলে একবার দেখেই চেনা যায় মা আমি অন্তত বিশ্বাস করি আমি ওকে ঠিকই চিনেছি চিনেছে চিনেছে ওই যে কথায় বলে না রতনে রতন চেনে আর সু ওরে চিনে কচু আমরা কচু মুখে নিয়ে বসে আছি আর আমরা যে রতনকে খুঁজে বেড়াচ্ছি সে এখন তোমার ভাই বিজুর হাত ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছে একেবারে মানিক রতনের মানিক জোর বাবা আগে গেলে বাঘে খায় তারপর একদিন মুঠো খুলে দেখবে সোনার উপর কিছু নেই বাবু বাবু আমার সোনা বাবু তুমি আমার বিশ লক্ষ টাকার মাল পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছ আমি তোমাকে কিছু বলেছি বলেনি তোমাকে দশ হাজার টাকা অ্যাডভান্স দিয়েছিলাম সেই টাকা ফেরত নিয়েছি নেই নাই দরকার হলে আরো দেব কিন্তু তুমি আমাদের জন্য কি করবা বলো হ্যাঁ কি করবে বলো দেখি আপনারা যা করতে বলবেন হ্যাঁ বলে রে দলে যখন এসছে দলের মাল খাবে দলের হয়ে কাজ করবে হ্যাঁ আরে তাই ছাড়া আর একটা কথা শেষকালে আমার ভাইয়ের সেনে হ মায়া মমতা নিয়ে বেশি ভেজর ভেজর করো না ওসব বলে যেতে হবে লেলে হয়ে এসে ওকে বলে দে আরে বাপ মা ভাই বোন এই সংসারে কিছু না টাকা আসল হইল টাকা কি টাকা আর ভাই ফাঁকা পাওয়ার মধ্যে যেমন আনন্দ আছে দেবার মধ্যেও তেমনি আনন্দ আছে আজ সারাদিন ঘুরে যে আনন্দ আমি পেয়েছি তার ভাগ আমি কাউকে দেব না Ha! <laughs> 
बुजते टे बुझार चेस्ट करो ना बीजू तुम भलो कख एक मे तर अनिकार आंगटी खुले एक पुरुष के दे सम्पर्क मिले से समाज मानुष हो जाब अभावन और दारिद्रे आघाते पथे फिर जा पथे फिर जाचू एक तो आगे तुम जखा के बुके जड़िए नहीं तक हमें अज्ञान छोड़ना ज्ञान फिरते ही मन हल्की सब चे आपन आश्रय आई आश्रय हाराते पर बीजू तुम्हार साधे थकले तुम्हें सर दाओ फिर जाओ हमें जो तुम पर जाओ धक्का दिए फेले रेखे चले जाओ हाथ जो ना पारो तुम्हारे हाथ दुटो दिए जयतीपमान करो ना जयती डाको जयती डाको जयती डाको च 
জানি তুমি কি বলবে এই বলবে তো যে আজ একদল গুন্ডা তোমাকে আক্রমণ করেছিল তুলে নিতে চেয়েছিল আর ওই মহান ট্যাক্সি ড্রাইভার জীবন বাজি রেখে তোমাকে তাদের হাত থেকে উদ্ধার করেছে বলো এই কথাই তো বলবে না মা আমি যা বলতে বিজুকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি তা অন্য কথা তবে তুমি যে কথা বললে সেটাও সত্যি সত্যি নয় সবই মিথ্যে এক প্রতারকের সাজানো নাটক মা হ্যাঁ সেই জন্যই তোমাকে যখনই গুন্ডারা আক্রমণ করে তখনই নায়কের মতো ও যে সেখানে উপস্থিত হয় অথবা ওর সামনে গুন্ডারা তোমাকে আক্রমণ করে আর নিজের দলে সাজানো গুন্ডাদের সাথে মারামারির অভিনয় করে ও তোমার চোখে হয়ে ওঠে মহামানুষ মহামানুষ কিনা জানি না তবে সাধারণ মানুষের চেয়ে ও যে অনেক বড় তা আমি জেনেছি মা আর কোনটা সত্য কোনটা অভিনয় তা বুঝার মতো বয়স আমার হয়েছে তাই যদি হতো তাহলে তোমার মন প্রশ্ন জাগতে যায় আমি কি করে জানলাম যে আজ তোমার উপর হামলা হবে কি করে জানলাম আজ একদল গুন্ডা ওই একটি মাত্র লোকের হাতে মার খেয়ে পালিয়ে যাবে মা আমি আঘাত পেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলে আমাকে বাঁচাবার জন্য ওর যে ব্যাকুলতা সেটাই আমার কাছে সত্যি এর বাইরে তোমার যে প্রশ্ন তার উত্তর আমার কাছে নেই কিন্তু ওর কাছে আছে জিজ্ঞেস করো কে কে সে যে আগে ওরই দলে ছিল এখন ওর ভয়ে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে যে আমাকে টেলিফোন করে ওর সমস্ত পরিকল্পনার কথা জানিয়ে দিয়েছে জিজ্ঞেস করো কে কে সে টাকা পয়সা নিয়ে গোলমাল হয় যাকে ও খুন করতে চেয়েছিল পেছু পেছু বলো বলো এইসব মিথ্যে কথা বলো পেছু বলো সামনে দাঁড়িয়ে তিনি এই কথাগুলো বললেন তিনি মা আমার জন্ম তো কোনো এক মায়ের গর্বেই হয়েছে কোনো না কোনো মায়ের গর্বে সন্তানের জন্ম হয় তাই কোনো সন্তান পৃথিবীর কোনো মাকে এই জবাবটা দিতে পারে না চমক লাগানো এইসব কথায় ওই সহজ সরল জয়তি ভুল করতে পারে কিন্তু আমাকে তুমি ভুলাতে পারবে না কারণ আমি সেই মা যার সারা জীবনের একটাই স্বপ্ন ওই সন্তানকে রক্ষা করা সারা জীবনের একটাই সাধনা ওই সন্তানকে রক্ষা করা সারা জীবনের একটাই প্রতিজ্ঞা ওই সন্তানকে রক্ষা করা সেই প্রতিজ্ঞা থেকে আমাকে একটু নড়াতে পারবে না যত কথা যত কৌশল যত মিথ্যাই তুমি শিখে থাকো না কেন মিথ্যে আমি শিখিনি বেগম সাহেবা আমি যা কিছু শিখেছি তার জীবন থেকে শিখেছি স্কুল কলেজে লেখাপড়ার ভাগ্য আমার হয়নি আপনার মতো কোনো মা হাত ধরে আমাকে লিখতে পড়তে শিখায়নি জীবনের প্রতিটি পদে পদে হোচট খেতে খেতে আমি যা শিখেছি তার মতো কোনো ফাঁকি নেই তাহলে তাকে কৃষ্টিতে পড়ে না আপনারও দুর্ভাগ্য যে সেই চোখ আপনারও নেই থাকলে দেখতে পেতেন কত করে তাদের মালিকের নিমকের ঋণ শোধ করার জন্য নিজের জীবন পর্যন্ত দিয়ে থামো নেমো খালালের তুমি কি জানো কতটুকু জানো তুমি জীবন দিয়ে সততা ইমানদারি আর নেমো খালালের যে দৃষ্টান্ত আমি দেখেছি আজকে পৃথিবীতে তার কেউ দেখাবেও না কেউ দেখাতে পারবেও না তার পরও আপনার চোখ খোলেনি কারণ আপনি বড় লোক বড় লোকের অন্যকে সন্দেহ করা আর নিজের আত্মসম্পদ নিয়ে গর্ব করা ছাড়া আর কিছুই পারে না এমন কি সত্যিকারের মা হতে পারে না কারণ মা শব্দটি উচ্চারণ করার সাথে সাথে মনের মধ্যে যে মমতার ছবি ভেসে উঠে আপনাকে প্রথম দেখে যে ভালো লাগার অনুভূতি হয়েছিল আবার আর তা ভেঙে চোরবার হয়ে গেছে আমি এক মায়ের কাছে হাত পেতে কিছু চাইতে এসেছিলাম আপনার মতো অহংকারী বড় লোকের কাছে আমার আর চাওয়ার কিছুই নেই কিছুই নেই মা এই টাকা পয়সা বাড়ি গাড়ি সম্পত্তির চেয়ে ভালোবাসা অনেক বড় আমাদের ভালোবাসার মধ্যে যদি ধনী গরিবের ব্যবধান আর অর্থ সম্পত্তির দেওয়াল বাধা হয়ে দাঁড়ায় তাহলে সবকিছু ছেড়ে এই মুহূর্তে আমি বিজুর হাত ধরে চলে যাব মা হ্যাঁ মা মেয়েকে তো একদিন না একদিন স্বামীর ঘরে যেতেই হয় 
আর তোমরাই তো বলো জন্ম মৃত্যু বিয়ে মানুষের হাতে নয় ভাগ্যে যেভাবে লেখা থাকে সেভাবেই হয় আমি জানবো গরিব ট্যাক্সি ড্রাইভার বিজয়ী আমার ভাগ্য যা করার স্বাধীনতা তোমার আছে তা মেনে নেবার স্বাধীনতা আমার নেই তোমাকে আর তোমার এই বিশাল সম্পত্তিকে রক্ষা করার যে প্রতিজ্ঞায় আমি আবদ্ধ আমি বেঁচে থাকতে তা ভঙ্গ হতে দেব না আমি হাসতে হাসতে জীবন দিতে পারবো কিন্তু প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে পারবো না মাগো মায়ের মমতার ভালোবাসা দিয়ে তুমি যদি এ সম্পর্ক মেনে নিতে না পারো তাহলে আমারও স্পষ্ট কথা শুনে রাখো তোমার এই আবেগের কথা দিয়ে আমাকে তুমি আটকাতে পারবে না আমি বই আমার সারা জীবনের স্বপ্ন সারা জীবনের তপস্যা ধ্বংস করে দিয়ে তুমি যদি যেতেই চাও তবে আমার মৃতদেহের উপর দিয়ে যেতে হবে মায়ের কসম দিয়ে বলে যাচ্ছি আমার ভালোবাসার জোরে জয় থেকে আমি আপনার হাত থেকে জয় করে নিয়ে যাব সেটা হলো অনেস্টি এই সততার জন্য আমি এতদিন কোনো চাকরি পাইনি সবখানে নানা ধরনের সার্টিফিকেট চায় আপনাকে আমি অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিলাম তবে সততা এবং যোগ্যতা প্রমাণ করে আপনাকে পারমানেন্ট হতে হবে জি আচ্ছা এখন আসি এসো উরে আমার মালিক উরে আমার ধন ঠিক ঠিক জায়গা মতো ঢুকে পড়েছিস এবার ইন্দুরের মতো ফোঁকলা করে বেরিয়ে আসবি পিছে গেলে সোনা পায় সোনার খনিতে ঢুকা পড়ছি অহন খালি সোনা হাতামু বাঙাল মাকে বিয়ে করে কি বলে যে করেছি ভদ্র লোকের ছেলে শুদ্ধ করে বাংলা বলতে পারিস না তুই হাঁটবি চলবি সাহেবের মতো কথা বলবি মুসাহেবের মতো আর কাজ করবি খা সাহেবের মতো বলে যাস কেন আসলে আমরা খা আমি আসব খা আর আমি সালামত উল্লাহ খা খাবো তোমার সৎ ভাইজানের সহায় সম্পত্তি সব খাবো আরো অনেক কিছু খাবো খাবার জন্য আমার অন্তরটা খা খা করছে লেলে হয়েছে আর খাস নে বধ হজম হয়ে যাবে আমার ফুলের মতো ভাতিজির সঙ্গে ওই হারাম জাদা বিজু গুন্ডা পীড়িতের কাঁটার মতো জড়িয়ে আছে ওই কাঁটার জায়গা মতো বিধলে শেষ আবার গেঁড়া কল হয়ে যাবে কি কল গেঁড়া কল গেঁড়া কল আরে রাখো তোমার গেঁড়া কল ওই গুন্ডারে আমি চাপা কলে ফালাইয়া চিপুম সিপুম আর সিপুম তখন না থাকবে তোমার ওই গেঁড়া কল না থাকবে পীড়িতি না দেখি দেখি তোর আঙ্গুলটা দেখি বাহ একেবারে তোর মা পথে কিনেছে মানে একদিন আমার বিশ্বাস হলো বিজু সত্যি সত্যি বিয়ের কথা ভাবছে আর দেখ তোর আঙ্গুলের মাপ বিজু কেমন ঠিক ঠিক জানে আর লজ্জা থেকে হবে না দেখ যে শখ করে তোর জন্য বানিয়ে এনেছে 
সে যখন নিজ হাতে তোকে পরিয়ে দেবে তখন দেখব মেয়ের লজ্জা করে থাকে मूर्ख ड्राइर देखिस ना बीजल माला गाते बाकी तु आगे भागे जानले की माला गाते बाकी तुम आगे भागे जानले की करे?
আমাকে কথা দিয়ে এসেছি তার হাত থেকে তোমাকে জয় করে আনব প্রমাণ করে দেব আমার ভালোবাসা সত্যি তাছাড়া যে টাকা পয়সা ঐশ্বর্যের প্রশ্ন উনি তুলেছেন সেই টাকা পয়সা আর ঐশ্বর্যের সমান হয়ে আমি ওনার সামনে গিয়ে দাঁড়াবো যাতে কোনো দিক দিয়ে উনি আমাকে ফিরিয়ে দিতে না পারেন বিজু বিজু আমি তোমাকে ভালোবেসেছি তুমি সেই মানুষটি বিজু যে আমার চোখে পৃথিবীর আর যে কোনো মানুষের চেয়ে মহান সুন্দর পবিত্র তোমার হৃদয়ের ঐশ্বর্যের তুলনায় তুচ্ছই টাকা পয়সা বাড়ি গাড়ি এসবের কোনো মূল্যই নেই আমার কাছে তোমার কাছে হয়তো নেই কিন্তু এটা একটা মায়ের দাবি সন্তানের মঙ্গলের জন্য যে কোনো মাই হয়তো তোমার মায়ের মতোই কথা বলতেন আমার তো মা নেই তাই মায়ের মূল্য আমি বুঝি আমি এমন কিছু করব না যাতে তোমার তো মাতৃহারা হতে হয় পথের ছেলে হিসাবে নয় সামান্য একটা ট্যাক্সি ড্রাইভার হিসাবে নয় অর্থবিত্তে তার সমান না হলে তার মনের সন্দেহ দূর হবে না खुजे बेर करते से पथ तब ना को पथ তোমার ছেলে রাতারাতি হাজার হাজার কোটি কোটি টাকা কামিয়ে কোটি মধ্যে হবে মার কোটি মধ্যে रक्त पानी तेखा पड़ा शिखे मानुष करते কালো ব্যবসার জগতে ঢুকে পড়েছিস আমি বড় লোক হতে চাই তার কাহে করার জন্য তুই স্মার্টলার হবি বিজু বিজু রে হে ওর জন্মের পাপ মার ওকে মার মারতে মারতে ওর শরীর থেকে পাপের রক্ত বের করে দে আর ওই বিপকেশ ভরা পাপের টাকা আগুন ধরিয়ে দে আগুন ধরিয়ে দে বাবু তুই মায়ের গায়ে হাত তুলেছিস हाथ तुलते पाले तुम हाँ पाल क्या पार्बो ना शासन करा तुम के भाई गार्जियन को दिखाने तुम्हें शासन करो सबकिबे
Sergio? अहंकार भाग्यर की निर्मम परिहस आज हम पथर भिकारी गोटी टा तो कहते तब बजान किस टा रखे गई दस बारो बस मन है दू आई लाख टा हो गिया तु आ शुरू कर देवारिजलि दरकार लाभ करते भाव हक शोध कर देव तु की तु जान देवर कम मालिक होते तुम्हारे अपेक्षा कर मेहरबानी सौभाग्य बस मिले क्या कर परिचय कर नतून मैनेजार मिर्जा सालामतुल्ला सालामत मे सबकि आसल मालिक जयती वालेकुम तर आलाप कर आलाप करब भद्रलोक ऐले तर तो सब तुम तो कथा बोल चाय व्यवस्था कर दाड़ी क्या अपनी को थकले चले जान ना बसु देख अति बनय अति भक्ति पचंद करीना गुणी सहज स्वाभाविक आचरण करें कथबार्ता 
সহজে স্বাচ্ছন্দে আপনি বিদেশে বিদেশে মানুষ হয়েছেন ওরা অনেক ফ্রি ফ্র্যাঙ্ক কিন্তু এদেশের মানুষের হাব ভাব আপনি বুঝতে পারবেন না মিস্টার সালামত এদেশেও আমি এমন মানুষ দেখেছি যে সুটটাই না পরেও সহজেই স্মার্ট হয়ে ওঠে ফ্রি ফ্র্যাঙ্ক হয়ে ওঠে সহজেই যে কোনো কথা প্রকাশও করতে পারে জি জি তা ঠিক তবে সব সময় সব কথা বলা মানে আপনি আবার কি মনে করেন মানে আমার যেমন আপনাকে দেখার পর থেকে বলতে ইচ্ছে করছে বলুন জি মানে আপনাকে কেউ কোনোদিন রেখা বলেনি শ্রীদেবী মাধুরী হুম এর কোনোটাই আমার নাম নয় কিন্তু আমার জানতে ইচ্ছে করছে আপনি কি কখনো সার্কাস পার্টিতে ছিলেন জি আপনি বসুন মায়ের সাথেই কথা বলবেন পানির দামে চলে যাচ্ছে দুই লক্ষ দশ হাজার এক দুই লক্ষ দশ হাজার দুই দুই লক্ষ দশ হাজার তিন আপনি <laughs> সব কিছু ভুলে যা 
এসবের খবর কি আপনি রাখেন দেখুন আপনার যে বলার আছে মাকে যে বলুন আর শুনে রাখুন মা থাকতে এসব ব্যাপারে কান দেবার কোনো প্রয়োজন আমার নেই বসি প্রয়োজন হতো না যদি আসলে উনি আপনার মা হতেন প্লিজ প্লিজ আপনি উত্তেজিত হবেন না আমার কথাগুলো আগে শুনুন তারপর যদি মনে করেন আমি অন্যায় কিছু বলেছি আপনি আপনি আমার মা সম্পর্কে এত বড় কথা বলার পরেও বলছেন আপনি কোন অন্যায় করেননি আমি কোন অন্যায় করিনি কারণ আসলে উনি আপনার মা নন মিস্টার বিশ্বাস করুন আপনাকে উনি লালন পালন করেছেন এই সম্পত্তির জন্য কারণ এই বিশাল সম্পত্তি আপনার নামে এখন আপনি সাবালিকা এবং এই সম্পত্তির মালিক এখন যদি আপনি মারা যান তাহলে আপনার মায়ের পরিচয়ে এসব সম্পত্তি ওনার হয়ে যাবে পরিষ্কার করে বলুন কি আপনার উদ্দেশ্য দেখুন খারাপ উদ্দেশ্য থাকলে আমি কিন্তু ওনাকে তো সামত করতাম তাই না উনি আমাকে পছন্দ করেন তারপরে ওনার বিরুদ্ধে এসব কেন বলছি তা একটু বোঝার চেষ্টা করুন কেন বলছেন ম্যানেজার হিসেবে আমি দেখেছি সবখানে শুধু চক্রান্ত আড়াল থেকে এও শুনেছি আপনি ফেরার পর নাকি আপনাকে মেরে ফেলার জন্য হামলাও হয়েছিল আপনাকে ভেবে দেখতে হবে কোন কারণে আপনি মরে গেলে কার লাভ আর ম্যাডাম উনি যে আপনার মা নন তা আপনার বাবার দলিলপত্র দেখলেই আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন দলিলপত্র যে ব্যারিস্টারের কাছে আছে সেও পুরনো লোক তার উপরেও বিশ্বাস রাখা আমার মনে হয় ঠিক হবে না পুরনো লোকদের কেউ আপনার পক্ষে না দলিলগুলো ওনার কাছ থেকে নিয়ে বিশ্বাসী কারো কাছে রাখা ভালো এখানে সমস্ত সম্পত্তি ট্রাস্টি করা হয়েছে মিসেস চৌধুরীকে আর এটা হলো ফাইনাল দলিল যেটা মিসেস চৌধুরী করেছে তোমার নামে শুধু তোমার বাবার রেখে যাওয়া সম্পত্তি নয় সেই সম্পত্তিকে বাড়িয়ে যত বড় উনি করেছেন তার সবই এই দলিলে তোমাকে দেয়া আছে এর পরেও কি তুমি বলবে মিসেস চৌধুরী সম্পত্তির প্রতি কোনো লোভ আছে আমি জানি তোমাকে জন্ম দিয়েই তোমার মা মারা গিয়েছিল সেই সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত উনি তোমাকে মানুষ করেছেন তোমাকে বাঁচাতে যে ওনার স্বামী জীবন দিয়েছে ওনার ছেলে মানে নিজের ছেলে হারিয়ে গেছে বলে তুমি নিয়ে যাও না জয়তি তোমার সন্দেহ ঠিক নয় সম্পত্তি চাইলে উনি দলিল করতেন না তোমার পরিচয় লিখা আছে ওনার পরিচয় লিখা আছে কিন্তু আমার উপর হামলাগুলোর কথা ভাব বিশেষ করে সেদিনের কথা যেদিন ন্যাশনাল পার্কে আমার উপর হামলা হলো মা বাড়িতে বসে সে কথা কি করে জানল কি করে জানলেন সেটা আমার কাছেও রহস্য কিন্তু এই দলিলে যেহেতু স্পষ্ট যে উনি তোমার মানন অতএব তোমার কোন সম্পত্তির অধিকারও তিনি নন তোমার কিছু হয়ে গেলে তার কোন লাভ হওয়ার কথা নয় আমার কাছে সবকিছুই অদ্ভুত লাগছে বিজু আমি কিছুই বুঝতে পারছি না আচ্ছা একটা কথা বলো তো হঠাৎ করে তোমার মাথায় সন্দেহ এলো কি করে আমাদের নতুন ম্যানেজারের কথায় সেই অফিস থেকে শুনে এসে আমাকে সবকিছু জানিয়েছে আচ্ছা সেই তাহলে জানিয়েছে যে উনি তোমার মানন তোমার সম্পত্তি নিয়ে ষড়যন্ত্র হচ্ছে কেউ তোমাকে মারতে চায় 
তুমি না বুঝলেও আমি বোধ হয় কিছুটা বুঝতে পারছি আমি জানি না তোমাদের নতুন ম্যানেজার কেমন লোক তবে এইটুকু ভেবে নিতে হচ্ছে যে দলিলটা নিরাপদ স্থানে রাখা প্রয়োজন আমি রাখলাম দলিলটা চলো তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি আমার জন্মদিনে যাবে তো অবশ্যই বিশেষ করে তোমার ম্যানেজারকে দেখার জন্য তো একটু যেতেই হবে বসো
भद्रलोक अनुष्ठान जो मेहमान सबा तुम मेहमान धनबान चलाओना गुंडामी बदमाशी खुन खराबी करो ना तो 
তাতে কি তোমার যোগ্যতা তোমার মর্যাদা তোমার পরিচয় বদলে গেছে পরিচয় বদলাতে আমি এখানে আসিনি মা বরং এখানে আমি আমার পরিচয় খুঁজে পেয়েছি না যে আশা নিয়ে তুমি এসেছ জয়তির পরিচয় পেছনে নিজের যে কলঙ্কিত জীবনকে তুমি আরাম করতে চাও আমি বেঁচে থাকতে সেই চাওয়া কোনো দিন তোমার পূর্ণ হবে না সেই চাওয়া ওর একার নয় মা সেই চাওয়া আমারও আমি ওর পরিচয় পরিচিত হতে চাই সেই চাওয়ায় বাধা দেওয়ার অধিকার কারণে তোমার না জয়তি হ্যাঁ বিজু আজ সত্য প্রকাশ করার সময় এসে গেছে পরিচয় প্রশ্ন যখন উঠেছে তখন আমাকে বলতেই হবে কবে কে ট্যাক্সি চালাতো কবে পুলিশ তাকে তাড়া করেছিল কবে টেলিফোনে কে কি বলেছিল সেটাই যদি বড় হয়ে থাকে তবে তার চেয়ে আরো অনেক বড় প্রশ্নে বাড়াল হয়ে থাকবে কেন আমাদের পবিত্র ভালোবাসা দিয়েও যদি অতীত কোনো কর্ম পরিচয়কে মুছে ফেলা না যায় যদি ভালোবাসা যেমন মিলন আছে তেমনি বিরহ আছে সব ভালোবাসা মিলন হয় না আর মিলন না হলে ভালোবাসা মিথ্যে হয়ে যায় না আমি না হয় ভালোবাসার বিরহকে সত্যি বলে মেনে নেব জয়তি তবু একজন মহিয়সী মায়ের মাথা আমি নিচু হতে দেব না এ সিদ্ধান্ত তুমি একা নিতে পারো না বিজু আমি কেন ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হব কার জন্য জয়তি আমার নিরাপত্তা যে চাই না তার জন্য আমি আমার ভালোবাসাকে মিথ্যে করে দেব কেন একটা ষড়যন্ত্রের শিকার मुहूर्त चक्रांतर मध्य थकबो ना मिथ्ये तुम सन्देह कर जयती অন্তত মা যে তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেনি এটা আমি নিশ্চিত ভাবে বলতে পারি কি করে এত নিশ্চিত ভাবে জানো তুমি জানি জয়তি আমি আরো এমন কিছু জেনেছি যার কেউ জানে না কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার এই মুহূর্তে আমি তা প্রকাশ করতে পারছি না শুধু এইটুকু বলছি তোমাদের ম্যানেজার মায়ের সম্পর্কে তোমাকে মিথ্যে ধারণা দিয়েছে আচ্ছা তোমাদের ম্যানেজারকে তো দেখলাম না কি নাম ভদ্রলোকে মির্জা সালামতুল্লাহ কি চেন তুমি জানি না তবে আমি যার কথা ভাবছি সে কিনা সেই রেখার বাচ্চা শ্রীদেবীর চামচা আর মাদের গামছা যদি হয় আরে ওই নামগুলোই তো আমাকে বলে জিজ্ঞেস করেছিল আমাকে কেউ এই নামে ডেকেছে কিনা হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি সব বুঝতে পেরেছি জয়তি তুমি ঘরে ফিরে যাও মায়ের কাছে থেকো আমি কথা দিচ্ছি আমি কালেই আসব এমন ভাবে আসব যে মা আমাকে ফিরিয়ে দিতে পারবেন না আজকে রাতটুকু শুধু তুমি আমাকে সময় দাও কথা দিচ্ছি কালে আমাদের বিয়ে হবে কিন্তু আহা দলিলটা যতক্ষণ আমার কাছে আছে ততক্ষণ তুমি নিশ্চিন্ত দলিল হাতে না পাওয়া পর্যন্ত তোমার ক্ষতি কেউ করবে না মারা সারা আজই বিয়ে সব তোকে নিজের হাতেই করতে হবে আমার তো আবার কেউ নেই তুই আর আমি মিলেই যতটুকু পারি করব আগে থেকে কিছুই জানলাম না হঠাৎ করে টান দেয় না আজই বিয়া বিশ্বাসিতে চায় না আজই একটি দিনের মধ্যে আমার জীবনের সবচেয়ে খুশি অনেক কিছু ঘটে যাবে কিন্তু কাউরে কিছু জানাতে পারলাম না কে আছে আমাদের মা যদি থাকতো হাইজ খুশির দিনে 
আর দুঃখের কথা মনে করিস না মনে করব না বিজলি তুই সব গুছিয়ে ফেল আমি একটা কাজ করে এক্ষুনি আসছি ফিরে এসে যেন সবকিছু রেডি দেখতে পাই
বাবা 
दशा जान थे मन देखो चिर भलोबासा जान थे स्मृति गुण जाए ना मुझे स्मृति गुण जाए ना मुझे बारे बारे किचुड़ी